ኢትዮጵያውያን ሐኪሞች ዝቅተኛ ደሞ ተከፋይ ናቸው ተባለ የኢትዮጵያ ህክምና ማህበር የሐኪሞች ኑሮ ለማሻሻልም ጥረት ላይ ነኝ ብሏል የማህበሩ ፕሬዝዳንት ዶክተር ገመች ስማሞ ናቸው ተናንት ለሸገር እንዲያሉት ሁነት ሁሉን ገርህና ምናልባት ዓለም ውስጥ ካሉ ሐኪሞች ዝቅተኛው ተከፋይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሐኪም መስለኝ ዝቅተኛው ተከፋይ ያንን ደግሞ ሐኪም የሚለውን ማንጠልጠያ ላይው ላይ አድርጎት የሚፈጥርበት ጫና ደግሞ የባሰበት ነው የሚሆነው ምናልባትም ሐኪም ከኪሱ በላይ ማርጉን ይከበዳው እነዚህ ነው ማለት ኑሮ ይከብዳዋል ወይ ብትል አንድ ተክላል ለሐኪም ለምሳሌ ምንም ታመት ከተማ በኋላ ተመርቆ ሲወጣኩ አራት ሺህ ብር ያገኘ ቆሎ አስቦ ግን ህብረተሰቡ የሚፈጠው ክብራ ከሱ የሚጠብቀው ነገር አለ አባ ሐኪም ነው ሲባል ዶክተር ከሌ ነው ሲባል ስሙ ራሱ ሀብታም ያደርጋል ዝም ብሎ በባዶ ሜዳ በባዶ ኪስ ሀብታም ያስመስለው ያ የሚፈጠርበት ዳሌማ አለ ሐኪም ነው እነዛ በዛ ቦታ ላይ የሰው ህይወትን በእጁ የተረከበ ሰው ነው ግን ህይወቱ ደግሞ ምናልባትም ከማንኛው ከጓደኞቹ ያነሰ ነው የሚሆነው አሁን ካለው እንትንኛ አሁን እንደ ሐኪሞች ራሳችንን እናወዳደር ምናየው ከውጪ ካሉት ጋር ነው ከጎረቤታችን ከኬንያ ጋር ነው እናወዳደር እኔ የኔን አገልግሎት እንደሚፈልግ ሰው እሺ ለምሰጠው ሰዓት ስንት ብር ሊከፈለኝ ይገባል ነው ማለት ነው መመዘኛችን መሆን ያለበት ያን ነው ስለዚህ የሐኪሞችን ደሞዝ ማስተካከል ይገባል ይገባል ኑሯቸውን መደጎም ይችሉበት መሆን አለበት አለ በለዚያ ለሰው ሰው ለማኖር እየጣሩ እነሱ ለመኖር መቸገር ስለሌለባቸው ሌላ አማራጭን መፈለጋቸው አይቀርም ወይ ነጭ ያሳዝኑ እኔ አሁን እኔ እድሜ ይገፋ ሰው ነኝ ገባህ ኑሮም ደና ላይ ደና ነን እኛ ያለው ግን ወጣቶቹን ሳይ ኑሮ ነው የነበርኩበት ነው ማለት አሁን እያንዳንዱ ትምርት ቤት ላይ አሁን ለጻህነት ለማስተማር ልጅ ለማስተማር በርቀተኝነት በወርከ 1000 ከሁለት ሺህ በታች የሚጠይቅ ትምርት ቤት ይለም አንድ ባለው ለት መኝታ ቤት ኮንዶሚኒየም 4000 ብር ማለት ምን ኖሮት ነው ታደ ያ ሐኪም የሚኖረው ያባ ከዛች ከደሞዙ ላይ ያቺን እንት ነገር ካደረገኩ ምንም አይኖርም ምናልባትም ዲዩቲ ላይ የሚበላ ፍራት እንደ ምግብ ትቆጠርለት ይሆናል ማለት ነው ይሄ ትልልቆቹን አንያቸው ወይ ትልልቆቹ ሀብታሞች አው አሉ ፊ ኑሮ የተደረደረ ግን ጥቂት ናቸው እነሱ ስንት ብዙ ሰው ነው የሚፈልጋቸው እነሱ ሌላው እኮ ምንም ነገር የለም እኮ መኪና ያለው ሐኪም ብትልኩ ይለ ቤት ያለው ሐኪም ብትል ይለም እኮ ሁሉም ዳህ ነውና ያ ኢኮኖሚካል ጥያቄው በጋራ አሁን ከጤና ተጠቃ ጋርም በመንትን በማለት መንግስትንም በማሳመን ደሞዛቸው ቢስተካከል ሌላ ጥቅማ ጥቅም ቢያገኝ አሁንኛ ይጀመርነው አለ ለ3000 ሐኪሞች ቤት ለማስፈራት የምንጥራው መንገድ አለ ይጀመርነው ስራ አለ ይጀመርነው ከአንድ የቱርክ ካምፓኒ ጋር ነው ጤና ተበቃም ጋር ተነጋግረንበትራል እንደውም ተጨምሮ ለ7000 የጤና ባለሙያዎች እንዲሆን ነው ልናርግ ያሰብነው የአዲስ አበባ መስተዳድርንም አነጋግረናል ይሄ ፕላናችን ዘርፈ ብዙ ጥቅም እንዲያመጣ ነው ለሐኪሙ ቤት እንዲኖረው ለጤና ተበቃ እዛው ላይ ስራው ላይ ተቀምጦ ብዙ ጊዜ የሚያገለግል ወዲያ ወዲ የማይል የህክምና ባለሙያ እንዲያገኝ ለማህበራችን ደግሞ ማህበሩን የሚደግፍ የሚያበራታታ ቁጥሩም የበዛ አንተ አባል ለማግኘት ለአዲስ አበባ ክልል ደግሞ የስራ ድልን መፍጠር አዲስ አበባን ደረጃዋን ከፍ ማድረግ ባን ደረጃ የቱሪስት መስህብ እንድትሆን ያ ቦታ ላይ ትልቅ ነገር በስራት ምክንያቱም ከቤት ስራው ጋር ተያይዞ የፓርክ ዴቨሎፕመንት እንሰራዋለንና ይሄን ሁሉ ጨምረን ስለምናቀር እነዚህ እንደ አገር ከማህበር አልፈን እንደ አገር ልንሰራ ያስተብናቸው ነገሮች ናቸው ይሄንን እንግዲህ መንግስት እስከ አሁን ደግፎና ግን በሁሉም ቦታ ላይ ድጋፍ በእናገኝ ደስ ይላል ዶክተር ገመቺ ሳንዳንድ ጊዜ የሚያጋጥም የመዳኒት ትጥረትም የህክምና ዘርፉን እየጎዳው ነው ባላሀብቶች በመዳኒት ፋብሪካ ግን ባታም በተሳተፉ ሲሉ ጥሪ አቀረበዋል ስለሌሊት ህክምና አሰጣጥ ዝክተኝነትም ተጠይቀው መልስ ሰጥቷል አንድ ወቅት ላይ መሰረታዊ የምንላቸው የልብ የደም ጥራት የስኳር መዳኒቶች ጣፋ ሀገር ውስጥ እና እኛ እንደ ማህበር ምን ነገር ስለ እንደ ሀኪም በእንጽፍ ሁሉ ልብ መዳኒቱን ካላገኘ ታካሚው አይደለምና እንደ ማህበር ይመለከተናል ምንም እንኳን የመድኃኒት አቅርቦት የሐኪሞች ማህበር ስራ ባይሆንም መጨረሻ ላይ ህክምና ታካሚው የሚያገኘው ዳኒት ስለሆነ ወሳኙ የያገባናል አለና ሌሎች ያስመጫዎች ማህበርን የፋርማሲ ማህበርንም አንድ ላይ ያዝንና ይሄን ነገር ጥያቄያችንን ለብሔራዊ ባንክ ማቅረብ አለብን ብለን በደብዳ ቢያስቀባ ይሄን ግን አሳወቀ ደግነቱ ወዲያው ትንሽ ቆይቶ ተለቀቀ አሁንም እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ እኛ እንደ እንደ ማህበር ያቂያችንን አቀርባለን ለሚመለከተው ምናልባትም ጤና ቅድሚያ እንዲሰጠው ፈልጋለ እኛ መንግስት የሚያስበው ሌላ ሊሆን ይችላል ቅድሚያ እንዲሰጠው ይፈልጋው እኛ ግን ጤና ቅድሚያ እንዲሰጠው ፈልጋለሁ ምክንያቱም ጤናው ያልተጠበቀለት ህብረተሰብ ያባይ ግድ ምንም ሊገነባ አይችልም አገሩን ነው ይከላከላል ይሄኛ አቋማችን ይሄ ነው ስለዚህ መንግስት ካለችው የውጭ ምንዛሪም ላይ ራሱ ቢሆን ቅድሚያ ለዚ መስጠት አለበት ነው ምንለው ግን ያ ደግሞ የፖሊሲ ጥያቄ ነው የሚወስነው መንግስት ነው እኔ ለራሴ እንደምለው እንደማደለው ላያደላልኝ ይችላል ባለ ሁኔታ መበልጸክ ካለብን የአንተሮች ኢንቨስተሮቻችን ሆቴል ከመገንባት የመዳኒት ፋብሪካዎችን ቢገነቡልን 
ብዙ ሆቴል ነው ምናየው ትም እዚህ ባለፉት ትንሽ አመታት ውስጥ የሆቴል ብዛቱ ብዙ ነው ግን ስንት የመዳኒት ፋብሪካዎች ተገንብቷል በትል ትንሽ ናቸው ስለዚህ መዳኒት እዚህ ማምረት ብንችል እነሱ ወደዚህ ቢመጡልን ትርፍ ባሻገር ማየት ቢችሉ ኢንቨስተሮቻችን ከትርፍ ባሻገር የሚሰጠው አገልግሎት ምንድነው የሚለው ነገር ቢያይውልንና ወደዚህ ወደ እንት ነው ከዚህ ኢንቨስትመንት ውስጥ ቢገቡልን ምናልባትም ደሞ ደረጃውን የተጠበቀ አለም አቀፍ ሆስፒታል ገንብተው የሄልዝ ቱሪዝምን ልክ ታይላንድና ህንድ እንደሚያደርጉት ማድረግ ብንችል እነዚህ እነዚህ ነገሮች ያስፈልጉናል ብለን እናስባለን ምክንያቱም የመዳኒት ጥረት ያጋጠመ ስለሆነ ተገልጋዩን ፈልጎ የሚያጣቸው መዳኒቶች ስላሉ አዎ ታው ሲኖር ነው ሁሉ ነገር የሚለው ታው ሲኖር ነው እና መንግስ ይሄንን እንዲረዳ እንፈልጋለን በቃ ለ እንዳቋም ምን ይዘው መንግስት ይሄን ተረጥቶ ለጤናው ይበልጥ ትኩረት መስጠት መቻል አለበት ሌላው ደግሞ የሌሊት አገልግሎት ላይ ያለው ቅልጥፍና ቀዝቀዝ ይላል አዎ በማታ ጊዜ ላይ አንዳንዴ ብሽተኛ ይበዛበትና ያለው ሐኪምና የብሽተኛ ቁጥር አንመጣጣም ብሎ ችግር ሊፈጥር ይችላል አዎ እና ቃልን ይሄ ነገር ሊከሰት እንደሚችል አንዳንዴም ደግሞ ሐኪሙ ተፈልጎ ላይ ይገኝ ይችላል ይላል ይሄንን ምን መቃለ ገባ ወይ ራቱ ሊበላ ሄዶ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እንት ተኝቶ ሊሆን ይችላል እንዲህ ነገሮች ይኖራሉ መኖር የለበትም እና ቃልደኛ በህክምና ደግሞ ተረኛ ነው የተባለ ሐኪም ቁጭ ብሎ ዛው ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ ነው መስራት ያለው ግን ያ ሐኪም አስቦ ጧት የገባ ነው ቀኑ ሙሉ ሲሰራ ነው ያለው ማታውን በሙሉ ሲሰራ ያድራል ነገ ጧትም እንደዚሁ ቀኑ ሙሉ ሲሰራ ስለዚህ ተረኛ ሲባል 36 ሰዓት ነው የሚሰራው እንደ ሐኪም እና ይሄ ደግሞ ተብዙ ካልሆኑ ደግሞ ቁጥራቸው አነስተኛ ከሆነ ደግሞ ተደራራቢ ነው ስለዚህ የመድከሙ ኔታም ሊኖር ይችላል ጥረቱ ነው አሁን ለዚህ ዋናው ምክንያት ጥረት አለ አዎ ጥረት አለ ስለዚህ በብዛት ባለሙያዎችን ማፍራት ይገባል በሚለው ይገባል ግን ጥንቃቄ ጠይቃ አዎ ሙያ ብቃት ነገርም አብሮ ይነሳል አዎ ሙያ ብቃት ላይ ላይ እኛ እንደ ማህበር የምንናገረው ነገር አለ አንዳንዴ የህክምና ሙያ ማለት የሰውን ህይወት መረከም ማለት ከፈጣሪ የተሰጠን ነገር ስለሆነ ውቀቱና ክህሎቱ እንዲኖረው ያስፈልጋል አንዳንድ ሐኪም ላብዛ ብለህ ዝም ብለህ በገለብ ገለብ በመታረገው ነገር አይደለም በገለብ ገለብ ስታረግ የሰው ህይወት ነው እንትን የሚለውና ይሄ ጥንቃቄ እንዲደረግ እኛ እንደ ማህበርም አሳስበና የለም ውቀትና ክህሎቱ ያለው ሐኪም ነው መውጣት ያለበት እንጂ የህክምና ትውልድ ስለተባለ ወይም ደግሞ አመት ስለተቆጠረ ሐኪም ተብሎ መውጣት የለበትም ማለት ነው ይሄን ለማረጋገጥ እንግዲህ ትውልድ ሚኒስተርም የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርም ዓለም እንትም እንደነው ስታንዳርድ የሆነ የመውጫ ኤግዛሚኔሽኖችን ያዘጋጃሉ ይፈትናሉ ቁጣቸው በየጊዜው ይለካ ግን ከዚህ በላይ ደግሞ ስትሪንጀንት ሆነ አለበት ብለን ምን እንደምንም እንደለው ግን ቁጥሩ ቢበዛ ጥሩ ነው የሚሆነው የኢትዮጵያ ህክምና ማህበር ፕሬዝዳንት ዶክተር ገመችስ ኢትዮጵያውያን ሐኪሞች ከህዝቡ ብዛት አንጻር ቁጥራቸው በቂ ባይሆንም ክፍያቸው አነስተኛ ቢሆንም ነገር ግን በመያ የላቁ ናቸው በመስራቅ አፍሪካም አሉ የተባሉ ትልልቅ ሆስፒታሎች ባለቤት ነን ብለዋል መንግስትም ለህክምና ዘርፉ ከፍተኛ በጀት መመደብ ይጠበቅበታል ሲሉ ተናግረዋል